Todo mundo está à procura de melhorar a sua conexão. Então, 3G, 4G, 5G, ouvi dizer agora que estão criando 5G+. Plus. Todo mundo está procurando melhorar a sua própria conexão para se comunicar com os homens e também para até melhorar o, os negócios. Afinal de contas, tudo agora gira em torno da palma da mão. E como é que está a sua conexão com Deus? Queridos amigos, salve Maria! Todos nós à procura de melhorar a conexão e o mundo ficou na palma da mão. O homem tem uma sensação de que domina o mundo. Na palma da mão. E quer se comunicar o tempo inteiro uns com os outros. Fica 24 horas conectados. 24 horas. Até quando dorme, nem quando dorme desliga o celular. Não tem um momento, o tempo inteiro conectados. E tão distantes uns dos outros. Ouvi dizer de um caso de uma mãe que avisava para o filho que estava no quarto, que o almoço estava pronto, por uma mensagem de WhatsApp. Porque tudo está assim. A conexão, tudo rápido. Os homens rapidamente se comunicam e nunca estiveram tão distantes uns dos outros. E o Evangelho vai nos dar uma grande lição no dia de hoje. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 20, em que Nosso Senhor vai nos ensinar uma parábola do Reino dos Céus. Vai dizer que o Reino dos Céus é semelhante a um homem, que, um patrão, que saiu de madrugada para contratar os trabalhadores para a sua vinha. E ele sai de manhã, de madrugada, com os primeiros diz, eu te darei, vem trabalhar na minha vinha que eu te darei um denário, uma moeda, uma moeda de prata que tinha a efígie de César. Para o segundo, ele disse vai pagar o preço justo. Para o terceiro, diz coisa semelhante. E lá para o finalzinho do dia, ele não vai indicar nenhum valor propriamente mas apenas convida para trabalhar na sua própria vinha. Vamos tirar algumas lições de tudo isso, porque no final, na hora de pagar, ele começa a pagar pelos últimos até os primeiros, dando a cada um a mesma moeda, o que cria, evidentemente, uma dificuldade de compreensão daqueles que começaram a trabalhar desde o início do dia. Vamos agora explicar a parábola, dividir a parábola para entender melhor o significado de cada uma das partes. Primeiro, o tempo nosso é dividido em 24 horas, no tempo dos judeus, em oito períodos, quatro noturnos, quatro diurnos. Os quatro noturnos são horas de vigília, os quatro diurnos, horas propriamente de trabalho. A primeira de madrugada, que vamos chamar assim de hora, começa com aquele que ele fala a hora prima, depois a hora tércia, a hora sexta e, por fim, a hora noa. É evidente que o dia ficava maior ou menor de acordo com a estação do ano, porque está se trabalhando em função do sol. A moeda de prata, o denário, que tem a efígie de César, esses primeiros contrataram em função de um valor. Os últimos foram desinteressados apenas para, para aceitar aquele convite. E assim nós temos na liturgia de hoje uma síntese de toda a história da humanidade, da luta do homem à procura de Deus. Com duas leis. Uma lei que é a lei do Espírito e a outra que é a lei da carne. E, em geral, a lei da carne costuma vencer com muita facilidade, porque o homem o tempo inteiro está à procura de satisfazer essas paixões. Ele trabalha para, para ter fama, para ter prestígio e pode ser que tenha uma grande surpresa no final de sua vida, quando for julgado por Deus e perceber que recebeu muito menos do que aquilo que ele julgava merecer. Por quê? Porque ele passou a vida inteira à procura de um Deus novo, estamos falando de um Deus atual, porque os deuses antigos eram muitos, os atuais também são muitos, entre eles a tecnologia, a sede que o homem tem de estar o tempo inteiro conectado com os homens, mas se esquece de conectar-se com Deus. Ele tem na palma das mãos a conexão com o mundo e se ele juntasse as mãos, ele teria a conexão com Deus. Qual é a solução, então? Eu vou deixar de me comunicar com os homens? Não. São Gregório é muito claro a esse respeito. Eu devo comunicar-se com Deus, sem esquecer dos homens, mas, sobretudo, eu devo procurar me comunicar com os homens sem esquecer-me de Deus. Peçamos a Nossa Senhora para compreendermos a fundo essa liturgia e procuremos tomar um cuidado enorme para não substituir a técnica por Deus, para não substituir a imagem, a efígie de César, que significa o mundo, pela imagem de Deus que devemos ter gravada 
em nossas almas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.